वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज जुबा क्या है मगर इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहें तो आइए देखते हैं वॉट इज लैंग्वेज लैंग्वेज को डिफाइन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि लाइफ को डिफाइन करना हर कोई जानता है कि जिंदगी क्या है मगर कोई भी जिंदगी की एक सेटिस्फेक्ट्री डेफिनेशन नहीं प्रेजेंट कर सकता जब भी हमें जिंदगी को डिफाइन करना होता है तो फिर हम जिंदगी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं जैसे कि मोशन रेस्परेशन रिपोर्डक्शन ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा लैंग्वेज का भी यही केस है अगर कोई ये कहता है कि लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन तो लैंग्वेज का एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन होना ये भी लैंग्वेज के एक कैरेक्टरिस्टिक ही है ठीक है ये लैंग्वेज की कोई डेफिनेशन नहीं है Now we will look upon some attempts made by the linguist to define language. Language is a symbol system based on pure or arbitrary conventions and finitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of speakers. Robbins 1985 देखिए दोस्तों इस डेफिनेशन में रोबिन यही कहना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक सिंबल सिस्टम है यहाँ पर सिंबल सिस्टम से मुराद है ग्राफीम्स या फिर जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं यानी कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट की मदद लेते हैं और उन अल्फाबेट में जो सिंबल्स हैं वो आर्बिट्ररी हैं इसका मतलब कि उन सिम्बल को मिला करके जो हम वर्ड्स बनाते हैं उनकी मीनिंग का उन वर्ड से कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता जैसे कि अगर केट को केट कहा जाता है तो ये क्यों कहा जाता है केट को किसी और नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता तो ये जो कनेक्शन है ये आर्बिट्रेरी है अगर केट को सिर्फ केट ही के नाम से पुकारा जाए तो बस हर लैंग्वेज में इसका वर्ड केट ही हो लेकिन हमने देखा है कि हर लैंग्वेज में केट के लिए एक अलग वर्ड है इसका मतलब कि जो वर्ड्स का उनकी मीनिंग के साथ कनेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है और लैंग्वेज इन तमाम वर्ड्स का एक समअप एक कम्प्लीट सिस्टम है लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन स्ट्रिक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज मोशन एंड डिजायर बाई मीन ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलेंट्री प्रोड्यूस साउंड सेपर 1921. इस डेफिनेशन में सेपर ने दो वर्ड्स पर एम्फोसाइज किया है एक ह्यूमन दूसरा नॉन एस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज ह्यूमन है इसका मतलब ये कि जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन्स तक महदूद है कोई डाउट नहीं कि एनिमल्स के पास भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है लेकिन वो उतना डेवलप नहीं होता जितना कि ह्यूमन्स का होता है उसके बाद सेपर ये कहता है कि लैंग्वेज नॉन इंस्ट्रिक्टिव है इसका मतलब ये कि लैंग्वेज जो है वो इनहेरेंट नहीं है वो किसी भी बच्चे के पास अपने पेरेंट्स से नहीं आती हर बच्चे को लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ये कभी भी ट्रांसफर नहीं हो पाती ये हमेशा लर्न या एक्वायर की जाती है लैंग्वेज इज इंस्टीट्यूशन वे बाय ह्यूमंस कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय द मींस ऑफ हैबिचुअली यूज ओवर ऑडिटरी आर्बिट्ररी सिम्बल्स हॉल नाइनटीन इस डेफिनेशन में हॉल ने एक लैंग्वेज का बहुत ही आम सा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है कि जो लैंग्वेज है वो प्राइमरली वोकल है ठीक है और ये है कि जो लैंग्वेज है वो एक कंप्लीट जो हमारा ओरल ऑडिटरी साउंड्स होता है उनका एक समअप एक कंप्लीट उनका सिस्टम है लैंग्वेज इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स चौमस्की नाइनटीन तो ये इस लेक्चर की आखिरी डेफिनेशन है अब इसमें यह लिखा गया है कि जो लैंग्वेज है वो इनफाइनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेज है ठीक है लेकिन हर सेंटेंस एक फाइनाइट लेंथ का होता है और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी फाइनाइट यानी कि महदूद होते हैं लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें जुमलों की तादाद इनफाइनाइट होती है ये चोम्सकी का व्यू था कि हम जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस है और हमारी परफॉर्मेंस इनफाइनाइट लामहदूद है लेकिन जो हमारा इनपुट है वो एक महदूद है उस कॉम्पिडेंस के बुनियाद पर हम लामहदूद परफॉर्मेंस दे सकते हैं Don't forget to subscribe and hit the bell icon to get notified on the each video we upload. Thanks for watching.